bem, minha gente, estamos aqui na TV 15, diretamente de Ponta Grossa, para comentar os programas. A Gleise falou sobre agricultura, o fortalecimento da EMATER, integrando aos órgãos de apoio ao pequeno agricultor, melhoria nas estradas rurais, estradas da produção, um bom programa. Depoimento emocionado de agricultor, de agricultor que quer ver os filhos não precisarem sair de perto para conseguir novas oportunidades. Falou em assistência técnica, energia monibifásica, estradas da produção, policiamento integrado. Enfim, fez um programa padrão de boa qualidade. Já o Beto Richa, que não fez nada no Paraná, que é uma... uma uma pessoa que, que, que não tem participação em nada que possa acontecer na nossa agricultura, o Beto Richa aparece no canteiro de obras da Clabin, Paraná Competitivo. Beto Richa, o que é que você tem com isso aí? Isso é dinheiro do BNDES, eu e o Lula estivemos aí, o presidente financiou o empreendimento, você não tem nada com isso. Em Telemaco Borba, o que você tinha que terminar é o hospital que eu deixei 95% pronto, que está há quatro anos parado, Beto Richa. Você abandonou o município de Telemaco Borba e agora vai fazer filmete de campanha? Tremenda cara de pau. Meu Deus do céu. Depois, ele conta uma porção de história e aparece com a Ambev, a Ambev fábrica de cerveja aqui em Ponta Grossa. Tudo bem, mas o que é que você fez? Eu tenho um hospital aqui em Ponta Grossa, hospital regional, Beto, que levou o nome do meu pai. Lembra? Eu dei o nome do seu pai para a usina que nós construímos, que nós terminamos. Usina José Richa. E no hospital de Ponta Grossa, que é um hospital de 190 leitos com o nome do meu pai, você não fez nada, o hospital está parado, não tem alta complexidade, não se faz uma cirurgia, não se opera um apêndice. E você vem com essa conversa mole de fábrica de cerveja, que é uma iniciativa privada. Você fica mostrando obra privada porque você não fez rigorosamente nada. E eu vi aqueles diretores da Renault dizendo que você é maravilhoso. Eu fico pensando que maravilha você fez para eles. Porque para os microempresários se sapecou uma antecipação de receita, substituição tributária. E você está quebrando as pequenas empresas do Paraná e desempregando milhares de pessoas. E o nosso programa? O nosso programa mexeu na questão das penitenciárias. Vocês sabem que agora de tarde a Secretaria de Justiça soltou uma nota confirmando que realmente tinha autorizado a festa de aniversário do PCC? 22 rebeliões em 12 meses. São praticamente duas rebeliões por mês. E nesse último mês, cinco rebeliões, pondo em risco a vida dos agentes, das populações. Um desgoverno absoluto. Entupiram as penitenciárias com mais 4.500 presos e não puseram um agente penitenciário a mais. As portas não funcionam, os presos não recebem papel higiênico, não recebem sabonete, a comida é de péssima qualidade e a bomba relógio está instalada. Estamos sem gerenciamento no sistema penal, sem gerenciamento no sistema de saúde, sem gerenciamento na segurança, sem gerenciamento na educação. Estamos com um apagão de gestão no estado do Paraná. Minha gente, eu estou pedindo voto para vocês. Eu me sinto como que um voluntário. Eu sou voluntário para pôr o Paraná em ordem. Já fizemos isso uma vez, com uma equipe competente, com gente experimentada, com uma equipe de gente que mostrou o que sabia fazer quando nós consertamos aquele caos do governo que me antecedeu. Paraná é um dos melhores estados da nação, mas tem um governo absolutamente nulo. Aparecer visitando o canteiro de obra de empresa privada. Tenha dó, governador que você pensa que está iludindo o Paraná inteiro? Crise em penitenciária, crise na saúde, o IDEB da educação caindo de oitavo lugar, caindo para oitavo lugar, de primeiro para oitavo lugar. Situação realmente desesperadora. Paraná sem governo. E vocês, nesta euforia de propaganda, nessa loucura toda, quando teve aquela crise da penitenciária de Pedrinhas, uma só lá no Maranhão, Terrível crise, caiu. 
caiu a imagem do monitor. Não? É só o monitor? Quando teve aquela terrível crise de pedrinhas, você mandou a secretária de justiça para lá ensinar a administrar a penitenciária? Que ilusão, que tapiação! Você recebeu, Richard, mais de 130 milhões do Ministério da Justiça para construir seis penitenciárias e reformar com ampliação 14. Você não fez nenhuma. Você não apresentou projeto compatível. Você não deu contrapartida. Você não governa o Paraná. Nós estamos num caos. Os jornais hoje diziam que você está devendo 300 milhões de reais para os fornecedores e tomando empréstimo ao mesmo tempo que gasta 600 milhões de reais em propaganda. Precisamos fazer o Paraná voltar aos costumes, aos velhos costumes, da decência da correção. Nós só pagamos dívida, mas mesmo assim tivemos 300 programas de governo implementados. Desculpe o desabafo, o desabafo, o Ezequias não veio hoje. E eu estou cansado a beça dessa correria pelo Estado. Minha gente, eu estou pedindo a vocês a oportunidade para colocar o nosso Paraná em ordem. A coisa realmente não está boa. Nós estamos sem governo. E o nosso Paranazão merece mais do que esse governo ausente do Beto Richa. Minha gente, primeira pergunta que dita a UNA do Sul. Prezado senhor Roberto Requião, sou filho de agricultor aqui no Noroeste Paranaense. Escuta, Farpinho, eu estou vendo aqui, uma parte do meu rosto está escura, está sem iluminação, a câmera hoje é... Tá bom aí? É só o monitor que tá ruim? Porque no monitor eu tô a metade preto e a metade branco. Não é assim a imagem? Então tá, vamos lá. Sou filho de agricultor aqui do Noroeste Paranaense. Me lembro que em seu governo todos os pequenos agricultores recebiam todos os anos calcário do governo. Durante o último governo nenhum produtor recebeu calcário. E ainda, para agravar a situação... O atual governador distribuiu o calcário para todos os agricultores do Estado. O Beto somente. Ô, Kelsey, puxa uma cadeira aqui. Deputado Kelsey Crisóstomo veio aqui para esse bate-papo comigo. O, o Marco Aurélio Fioramonte. Fioramonte. Quer, vai pegar meu café, rapaz? Também. Fica quieto. O Marco Aurélio Fioramonte da Silva está reclamando que o Beto que distribuiu o calcário e ele nunca viu o estrofe. E só somente. História. Só conversa. Só conversa mole. Ah, vamos lá. 50 mil reais para uma cidade, governador, em Calcário. O que, que significa? Olha o outro aqui. Nada. De, de Curitiba. Valéria Arias. Curitiba. Olá, senador. Pela, parabéns pela fala na sociedade urca. Estamos fartos da política rasa, sem conteúdo. Pergunta. Ideológico ou base filosófica? A propósito da folha do 13º dos funcionários, a mesmo risco do atual governo não conseguir, não consigo honrá-las? Não sei. Eu não vou fazer uma acusação, nem criar um pânico sem informação. Fico te devendo essa pergunta. Você tem alguma ideia, Kelsey? Eu tenho certeza, governador, da maneira que ele perdeu o controle, ele vai ter grandes dificuldades para fechar a folha, porque ele tem muitos credores que estão executando o Estado nesse momento. A dívida do Estado... 300 não, milhões, né, de não, curto prazo? Não, não são 300 Eu vi na milhões. Gazeta hoje que era 300 milhões a dívida de curto prazo. Eles diminuíram muito a dívida. Ela passa de 650 milhões hoje, a curto prazo, para serem pagos esse ano. Para o ano que vem, a dívida passa de 1 bilhão e 300. Mas o 13º ele consegue pagar. Você não sabe sei, que a, a Sanepar pediu um empréstimo de 50 milhões no Banco do Brasil para pagar a Folha? Isso depois é da Sanepar ter repassado o recurso para o governo pagar a Folha. Então o dinheiro da tarifa não é para cuidar da água e do tratamento, é para pagar folha. E daí emprestam dinheiro e pô, vão subir a tarifa para pagar o empréstimo. Minha gente, Paraná sem governo. Kelsey Jobson Taborda, Rio Branco do Ivaí. Olá, Rio Branco do Ivaí. Um abração para vocês. Olá, boa tarde, Requião. O atual governo veio até a minha cidade e disse que a educação seria prioridade. Bom, isso eu já sei que não é verdade, pois temos o nosso colégio estadual que está há quatro anos com obras inacabadas. Você ganhando as eleições vai providenciar a melhoria da educação sem sombra de dúvida. A educação caiu do primeiro lugar no Brasil para o oitavo lugar em três anos e meio. Nós vamos dar um jeito nisso. E eu espero que você me detalhe é, por um outro e-mail sugestões. Jobson Taborda, de Rio Branco do Ivaí. Parabéns pelas respostas na entrevista da RPC. É do Edson Fusco. 
De Paraná, é o nosso amigo. Agora é conhecido. Esse né? é conhecido, esse é Fuscão. suspeito. Um abração, Fuscão. Um abraço, Fuscão. Parabéns pelas respostas na entrevista da RPC, horário eleitoral na televisão para governador. O do 45 é produzido pelo Mamon, o do 15 é abençoado pelo Papa Francisco, <risos> sem dúvida. Eu vou fazer uma divisão de tarefa aqui com o Kielce. O Kielce vai pegando a leitura. Olha aqui, é o Diego Bastos. Passo para você. Diego Bastos de Castro. Requião, você vai terminar a estrada do Cerne? Comecei e vou terminar. É uma alternativa importantíssima ao super tráfico da estrada de Ponta Grossa. Você veio por ela hoje, nós também estamos aqui e sabemos a dificuldade. Meu filho foi ontem para Curitiba, levou uma hora e vinte, parado. Parado Fora no o pedágio. Tempo, é, no parado, pedágio ainda. Parado. Mas vamos lá. Curitiba. Este é o... Esse aqui é o Luciano, Luciano de, Curitiba. de Curitiba. Futuro governador, boa noite. A saúde no estado está crítica. Filas, falta de medicamentos e muita falta de respeito com a população. O governo atual pinta o assunto como se estivesse em outro mundo. Qual é a sua ação a respeito deste assunto? O Luciano quer saber... A respeito da saúde... Não, ele abandonou a saúde. Nós montamos uma rede de 44 hospitais que estão funcionando precariamente. As clínicas da mulher e da criança que foram feitas para baixar a mortalidade materna e infantil se transformaram em postinhos de saúde misturando as mães grávidas, as crianças pequenas é com doenças de todo tipo, infecções. É, não, não, não tem o que dizer desta bagunça, mas o Beto hoje estava lá no canteiro da Clabim obra da Clabin Telema Cubora, com a qual ele não tem nada rigorosamente a ver, é ou tem. Nós deixamos um hospital quase pronto para atender a demanda dessa nova fábrica da Clabin por parte dos seus operários. E o hospital está parado há quatro anos e meio, e o governadorzinho foi lá tirar a fotografia, todo maquiado, e depois no, no, no pós-acabamento na televisão, ele parece uma boneca, parece o Tony Curtis. Ó, oh, que horror, meu Deus! Londrina, Adriano Betiati. Sou servidor de Estado da Saúde e estou lotado no Hospital Zona Norte, em Londrina. Aqui a coisa está feia. Falta tudo, desde medicamentos até papel higiênico. Lavanderia e laboratórios terceirizados. A equipe de manutenção do hospital só faz gambiarras porque não tem material para trabalhar. As viaturas, ambulâncias e carros não têm manutenção. Totalmente inseguros, Pneu, pneus carecas sem manutenção. Novamente, sobre a saúde. Qual é o seu plano de governo para arrumar esta bagunça na pasta mais importante do Como governo? Como é o nome dele? Adriano Betiati, de Londrina. Adriano Betiati. Nós pegamos o hospitalzinho da Zona Norte, da Zona Sul, que tinham 30 leitos cada um, e transformamos em hospitais, se não me engano, de 130 leitos cada um. Nós instalamos o Hospital de Queimados, o segundo do sul do Brasil. Tem um no Rio Grande, tem o Evangélico em Curitiba, que está que sempre em greve e não tem um, uma área especializada como nós fizemos em Londrina. Então, é o segundo Hospital de Queimados do sul do Brasil, uma referência para o sul do Brasil. Nós criamos, ah, dentro do Hospital Universitário, o Hospital de Transplante de Medula. E nós demos uma reformada brutal no pronto-socorro, que era o, era o Vietnã, né? Sim, Era sim. uma coisa terrível se transformou terrível. numa coisa decente. E nós pusemos tudo isso para funcionar. Funcionar inicialmente, o protocolo inicial contratando funcionários e tal. Nós saímos, isso tudo foi abandonado e como você disse, terceirizado. terceirizado. Terceirização é um negocinho do cabo eleitoral, do financiador de campanha, já tem uma comissãozinha para favorecer o custo da eleição de alguns picaretas. E tem lavanderia no hospital, por que, que ela não está funcionando? Porque o Beto Richa não leva nada a sério. Terceirização significa negociação com algumas pessoas que financiam campanhas. É claro que uma ou outra pode haver, às vezes até é necessária. Não vamos radicalizar. Mas tudo terceirizado na saúde sem funcionar é uma vergonha. Vamos em frente. Iverson Pontelo, de Curitiba. Manda lá. Requião veio e trouxe uma música muito boa que não sai da minha cabeça. O Detran, no teu governo, Riquinho, era uma beleza. E tive a oportunidade de fazer o comparativo das tarifas. Por que subir tanto o Detran? Subir tanto o Detran? Porque isso é um roubo. 
Se o pessoal quer roubar a população. Agora, no Detran, eu quero fazer o elogio ao nosso candidato ao Senado, Marcelo Almeida. Eu pus o Marcelo lá, ele moralizou o Detran. E os Detrans do Brasil são antros de corrupção. O Marcelo acabou com isso, o Detran com tarifas baixas, sem aumentos amalucados, ainda me ajudou a, a manter as estradas do Paraná e equipar a polícia rodoviária. Um belo trabalho do nosso candidato a senador, Marcelo 151. João Edson de Andrade, de São José dos Pinhais. Não recebi ainda a minha dúvida sobre a proposta da redução ou extinção da substituição tributária para bebidas e alimentos, governador. Bebidas alcoólicas, não. Alimentos, sim. Bebida alcoólica pode ter substituição tributária, sim, porque não me incomoda que aumente o preço. Eu não quero ninguém estimulado a beber. Uhum. Isso não é decente. Mas para alimentos e para tudo que eles estenderam, quebrando as microempresas do Paraná, eu assumo o governo e revogo a substituição tributária no segundo dia. Porque no primeiro dia eu vou tomar posse apenas. Simeão Ribeiro da Silva. Boa noite, governador. Boa que... noite, Simeão. Queria saber se o senhor for eleito, que... qual vai ser, com a graça de Deus, com certeza, qual é o seu plano de governo para o transporte público de Curitiba e região? Vamos ter que fazer o que eu já fiz quando fui prefeito. Eu mantive a tarifa mais baixa do Brasil. Fiscalização dura na planilha. Preço justo. Não é essa conversa de dando subsídio sem saber se precisa de subsídio ou se o subsídio é apenas para aumentar o lucro dos concessionários. Eu, inclusive, instalei, instalei não, requeri, posso instalar a qualquer momento no Senado da República, uma comissão parlamentar de inquérito sobre o transporte público no Brasil. Vou jogar duro e firme. Não estou aí a fim de quebrar empresa nenhuma, mas não posso admitir que roubem o povo da região metropolitana e de resto do Paraná todo, como estamos sendo roubados com tarifa de energia, tarifa de água, é, tarifaço do DETRAN, é, substituição tributária, antecipação de cobrança de pequenas e médias empresas. Não é mais possível, né? A tarifa de água e de luz são assalto. Juliano Prestes, de Curitiba. Olá, governador. Gostaria de saber como ficará no seu governo o SAS, Sistema de Atendimento à Saúde do Servidor, que está completamente parado. Estou pulando de hospital em hospital para ser atendido. Olha, se eu dissesse para você que eu tenho um projeto definitivo, eu estaria mentindo. Quero sentar com vocês e resolver esse problema. A gente senta e resolve. Levanta cedo, trabalha bastante e resolve o problema. Nós temos que conversar sobre isso. Eu queria reabrir o IP. Não consegui isso, terminou meu governo, deixei para o meu sucessor e isso tudo foi enterrado. Vamos reestudar o problema. O importante é que, é que o funcionário tenha assistência médica e isso nós vamos resolver. Virgulino Bogos de Curitiba também. Já deixei um projeto no auxílio a pessoas e vítimas de violência. Espero que o senhor leia e aprecie. Gostaria de perguntar ao senhor qual é a sua proposta para a cultura e esporte no seu próximo mandato. Bom, em primeiro lugar... Nós vamos separar essas duas coisas. Esporte é uma coisa, cultura é outra. Né? Eu tenho uma definição antropológica de cultura. Cultura é uma experiência humana mediada pela inteligência para resolver uma necessidade. Mas eu não vou me alongar sobre isso. O Estado tem que abrir espaços culturais. O projeto FERA era um projeto cultural. O FERA Consciência era um aprofundamento disso. É, Para o esporte, as canchas das escolas, o centro da juventude, as bibliotecas cidadãs. Foram 280 bibliotecas construídas no Paraná inteiro. Nós saímos, acabou isso tudo. É verdade. Conta com a gente e faça sugestões. Luiz Atamar Lorenzi, de Toledo. Olha a audiência onde está, hein? Cruzando o Paraná. Prezado Requião, gostaria de saber qual é a sua primeira medida para por fim nessa desordem da segurança. Não, vai botar a gasolina nos automóveis. Polícia comunitária, policial conhecendo a população, trabalhando perto dela, é, policial respeitado. Olha aqui, eu hoje pela manhã, na minha casa, recebi os soldados da polícia militar para uma conversa. Eles queriam antes de tudo ser respeitados. Olha o que eles me deram aqui. Essa camiseta eu ganhei pela manhã. Bacana, Se um governador não respeita a polícia, ele não será nunca respeitado e nós nunca vamos ter uma segurança razoável. Respeito, responsabilidade, valorização da polícia para que ela se dedique profundamente a resolver conosco o problema de segurança do Paraná. Tudo começa por aí. Maravilha. 
Ana Gomes de Curitiba, caro governador, temos um apagão administrativo no Estado. Gostaria de saber suas propostas para a modernização da gestão pública. Infelizmente no Estado sequer temos inventários em almoxarifados, perda de controle total. Estamos num caos parecido com o anterior do Jaime Lerner. Neste momento o orçamento ainda não fechou nem a folha de pagamento do Estado. Pois é, e, e tudo escondido, né? A folha de pagamento do Estado tem que estar na internet, daí tem dificuldade, dificuldade alguma. Se ela já existe em meio magnético, eu tomo posse e mando pôr na internet imediatamente. Tudo que diz respeito ao que o Estado paga tem que ser do alcance e conhecimento da população. Aqui o Jetson Josias, que mandou uma carta aqui de Rebouças, resumindo, ele está falando e perguntando sobre a questão do homem do campo e se pode voltar o novo Panela Cheia. Panela Cheia, financiamento com equivalência em produto, é, o fundo de aval para o agricultor, o trador solidário, a irrigação noturna, volta tudo porque o nosso governo respeita e sabe a importância da agricultura familiar, do pequeno e médio agricultor, que coloca 70% daquilo que nós comemos na nossa mesa, companheiro. Olha, e o Jets, eu quero mandar um abraço. Esse Jets foi meu candidato a prefeito. É, você conhece? Conheço. Aqui e... Ele conta e fala meu nome aqui também. Ó. E ligadão, ligadão, ligadão na internet. Jefferson, e... parabéns. Jetson, Jetson. Jetson. Obrigado, Jetson. Estaremos juntos em breve aí. Você vai ser prefeito ainda. Rafael Antafim, Altafim, Cambará. Requião, nós todos cambaraenses. Conhecemos o seu trabalho e gostamos muito de você. É, e a pergunta que não quer calar. Você vem nos visitar nesta campanha? Essa vou, é... vou tentar, mas se eu não puder ir aí, você se encarrega da nossa campanha. São 399 municípios e nós temos 15 dias apenas. É duro. Marli Carvalho, de Campo Largo. O senhor falou no horário eleitoral de hoje sobre as empresas que vieram para o Estado. Só que o Beto esqueceu de falar sobre a de helicópteros que ele anunciou que viria. <risos> Aquela é. vigarice dele com o Ricardo Barros lá de Maringá. Exatamente. Um conto do vigário internacional. Está todo mundo rindo aqui, o pessoal que nos acompanha. Beto, você virou piada com essa história de Paraná competitivo. É o Paraná dos financiadores de campanha. É isso que você quer dizer? A tradução é essa. Olha aqui, essa aqui é uma ponderação do Marco Buchmann. O Beto mostrou grandes empresas se instalando no Paraná. A Gleice mostrou os problemas com os presídios. Você mostrou os problemas dos presídios e a falta de investimento do Beto. Você acha que o Beto criou o Paraná competitivo para além da Renault ou para ter uma filial do PCC aqui no Estado? Pois é, eu acho que o grande projeto dele é bancar o aniversário do PCC da Piraquara 1, na velha penitenciária do Estado de Piraquara. Meu Deus, que tristeza. Thierry Guimault, com certeza francês. Ele fala de Curitiba sobre a questão do ecoturismo. Fortalecido. Thierry René. Não, é, eu li no, no Hotmail ah, é dele. Thierry aqui. René, que se diz entre aspas d'Artagnan. É do livro para o francês? É, oui, oui, oui. <risos> Je parle français un petit peu. Oi, um poliglota governador. É, gestão de pessoal e planejamento e diversificação econômica. O Paraná precisaria de uma verdadeira Secretaria de Desenvolvimento Turístico. O que o senhor acha disso? Eu acho que o Paraná é um dos melhores destinos turísticos do mundo. O Forte Iguaçu é um dos principais destinos turísticos do planeta Terra. Aqui em Ponta Grossa nós temos Vila Velha, nós temos o Quartelá, nós temos as quedas d'água de Prudentópolis, terra onde morou o meu avô Requião, tinha um hotel lá. Minha mãe nasceu por aqui também em Guarapova, meus tios nasceram em Prudentópolis. Oxe. Nós temos que cuidar disso, minha gente. O Beto extinguiu a Tecretaria de Turismo de um dos mais importantes estados turísticos do Brasil. Meu Deus do céu, que pobreza de governo. Arthur Frajuca Godoy, de Foz do Iguaçu, falamos de Foz agora. Minha mãe, Jane Lopes, sempre votou em você, governador. Lembro de você tomando a vez para entregar o diploma de investigador de polícia a meu irmão, Atila Godoy, que é um digno servidor. Como você vai fazer para tirar o PCC do Paraná, uma vez que temos em nosso estado, como minha mãe já havia dito, uma quadrilha instalada e que hoje manda no governo? O governo é um frouxo. O governo está cedendo a tudo. 
o PCC bate na mesa e diz querendo tirar 80 presos daqui, põe fogo numa galeria, e eles vão fazendo tudo que o tal, a tal organização criminosa quer que eles façam. E agora o Beto promove um lanchinho com salgadinhos e docinhos, bolo e salgadinhos, refri, para comemorar o aniversário do PCC numa penitenciária. Beto Recha, se manda daí. Não é possível que isto aconteça no nosso estado. Fagner Christman, de Planalto, Sudoeste, um abraço ao Sudoeste. Requião, sobre o transporte de pacientes que eram feitos pelas USVS, as UTIs móveis no seu governo. Foram desativadas. Totalmente, é, por isso ele está perguntando, como o senhor vai fazer? Isto volta? Ele fechou os hospitais, pegou os helicópteros da polícia, pintou uma cruz vermelha no rabo e disse que resolveu o problema de atendimento de 11 milhões de pessoas. Estão brincando conosco companheiros e companheiras que me assistem na internet agora. Esse Beto Richa é um gozador. Ele está brincando com a nossa cara. José Carlos Estô. Em 2010, o governador Beto Richa conseguiu na justiça vetar as divulgações de pesquisa. Richa apontou falhas na metodologia. E hoje os institutos, com a elaboração da pesquisas, jogam ele com índices absurdos. Como é que a Justiça Eleitoral Paranaense, que determinou o veto à divulgação desses levantamentos, diante do fato a metodologia mudou, como agora estão falando sobre pesquisa? E está mandando um abraço aqui ao Anibele Neto, que é um amigo dele, José Estúdio. Nosso desse. candidato a deputado estadual também. Parceiro Você nosso. Você nem disse que ele é candidato, que é reserva é de meu mercado. É meu amigo, meu parceiro, meu colega, e um guerreiro, como o pai dele foi, é teu companheiro. Manda um abraço para o Anibelinho, né? Ele fala das falhas da metodologia da pesquisa. Olha, eu não quero nem falar das falhas do judiciário. Tem juiz porreta, muito bom, e tem outros nem tanto. Eu não quero falar sobre isso, mas que está duro lidar com esse terreno do Paraná. Tá? Verdadeiras barbaridades. Nós estamos fazendo um livreto, depois, ganhando ou perdendo a eleição, eu vou reproduzir isso em algumas centenas de milhares e espalhar pelo Brasil e começar uma cruzada para mudar essas regras da justiça eleitoral. Você já viu que eles inventaram uma resolução agora que o, você não pode colocar cartaz em poste, bacana, suja a cidade. Não pode pichar muro, bacana, a cidade fica mais limpa. Mas pode fazer um cavalete. Agora tem que pôr o cavalete de manhã e tirar às 10 horas da noite. Para quê? Para contratar a gente? Para que esta asneira de uma resolução da justiça? para tornar a campanha mais cara, que coisa mais estúpida, mas os julgados que eu estou sendo submetidos são, como diria o Stanislau Ponte Preta, são Difícil. simplesmente terríveis, é o festival de besteira que assola o país. Mas eu queria perguntar ao TR, aproveitar, como que uma empresa contratada pelo governo, pelo valor de 4 milhões e 600, né? pela própria Celepar, pode se prestar a fazer uma pesquisa eleitoral para o próprio governo que ela é contratada? Será que tem credibilidade uma empresa dessa, governador? Você quer Carne. comprar peixe, vai aonde? Na peixaria. Carne? Na, no açougue. E, e pesquisa de opinião? Vai contratar o dono do Ibope. Do Ibope, do Datafolha, por aí. Cada é. um vendendo o seu produto para ganhar dinheiro. Elvânia Siriaco. A Elvânia fez um, uma ata de... Não, aqui eu sinto, não vou poder ler inteira, mas é outro projeto sobre a questão da nova tabela de salários que ela põe aqui. Ela fez exatamente uma ata notarial aqui. É, mas salário para quem? Sobre a questão da reestruturação do QPPE, sinal verde para o projeto, Associação dos Servidores Estaduais. É a respeito do salário dos funcionários públicos, governador. E a PARE, MATER, Polícia Científica e ES passaram por várias alterações e tiveram realmente agora o problema dos aumentos. O que, que pode acontecer, governador? Pode acontecer que o Estado pode quebrar, um, por exemplo, o um aumento dado ao orçamento do Judiciário, da Assembleia Legislativa e do Ministério Público de 500 milhões a mais por ano. O Estado não tem condição de pagar isso, mas abre espaço para auxílio, residência, auxílio, computador e essa bagunça toda que anarquiza a estrutura salarial brasileira. Agora, por outro lado, há uma defasagem no salário dos juízes no Brasil. Pelo menos 15% eles perderam esses anos porque eles se baseiam no salário nacional uhum. e o salário nacional foi contido. Eles têm razão nisso, mas não tem nenhuma razão em tentar anarquizar com esses pendurucalhos 
que o Fernando Henrique tirou. Se o Fernando Henrique fez alguma coisa positiva no governo dele, foi limpar os salários nacionais. E o judiciário agora quer bagunçar isso tudo. Feio, juízes, feio. Feio para o país, feio para vocês, feio para todos nós. Está Islau Grachainski. Esse eu acho que é polaco. Esse não existe. Esse, esse é uma malandragem do César Sete que bota esse nome e contrabandeia. É? É, o que que Mas ele depois é aqui. Que susto eu levei agora há pouco com o Requião quando ele tirou a camisa. Pensei que ele ia fazer um striptease. Jesus, pensei. Tomou conta do corpo do nosso Kai Capirote tomou conta do no corpo do nosso Requião. Aproveitando a oportunidade, soube que o Beto Richa vai pedir licença na última semana. No dia da greve dos agentes penitenciários. Coincidência, coincidência. Coitado do Flávio Arnes, assumindo um governo dessa forma. Não, mas o Flávio não fará nenhum trambique. O Flávio Arnes é um homem correto. Também acho. Não é o Beto Richa. Antônio não, não é o... Carlos Morozovski. Faço uma colocação. Governadores de nove meses e esposas de ex-governadores, recebe um auxílio integral. Você foi três vezes governador. É o governador mais barato, porque recebe 33% de cada mandato. Aqui ele diz que tem nove governadores... Não, que... Tem a mãe do Beto Reis, ele paga para a mãe dele e faz denúncia. Soltam jornais do estado inteiro me chamando de mentiroso. Eles não têm nada para mostrar e tentam me detratar, me caluniar, me injuriar, mas não pega a Beto Richa, porque eu sou um homem sério. Eu sou meio grosseiro, às vezes, com pilantras que merecem. Gilmar Carlos, novamente, pergunta sobre o turismo, ele é de Curitiba, futuro governador, gostaria de saber os seus planos para o turismo. O turismo, a secretaria vai ser restaurada, nós vamos ter que ter um projeto de turismo de médio e longo prazo, e esse turismo implica... É, o, o turismo propriamente dito, a estrutura de bares, de restaurantes e tudo mais no Paraná. Nelson Canaã, vereador do PMDB de São João. É, esse é companheiro. Esse é parceiro. Nelson, bonito, está nos acompanhando aí. É um prazer saber que você também está na NET. Requião, gostaria de saber se tem como fazer uma lei estadual para acabar com a taxa de esgoto da Sanepar e instituir o pagamento somente do que for consumido, pois a taxa de esgoto sendo cobrada atualmente 80% do valor do consumo está muito cara. Deixa eu até dizer que eu tenho um projeto meu aprovado, governador, reduzindo para 50%. É uma vez já bem. É lei. Eu, eu não, não, o Canã é meu irmão, mas tanto faz isso. Você não cobra da taxa de esgoto, sobe o preço da água. O sistema tem que ser remunerado de uma forma ou de outra. Não é a taxa de esgoto. E você não pode transformar isso porque isso é uma lei federal, é uma bobagem federal. É. Olha, eu acho que eu então, também... Eu não vou me comprometer com uma coisa que eu sei que é muito difícil. Agora, lembra que quando eu fui governador, o a água e esgoto eram as mais baratas do Brasil, a energia elétrica era a mais barata do Brasil, e a explosão veio depois com o governo do Carlos Alberto, né? Porque água e esgoto para os mais pobres custava R$ 5,40. E daí ninguém se incomodava o que, que era 80, o que, que era 40, tudo era barato. Olha, eu estou se me sentindo na sua audiência, já que um funcionário público de Juranda, dizendo um grande abraço para o nosso governador e para o grande amigo da nossa cidade, Kielce. Opa. Um abraço a Juranda, minha cidade querida, uma cidade da Leila Mioto, grande prefeita, mais competente prefeita da época, e foi esse, prêmio nacional. Esse companheiro é, entrou na, na rede e depois que você chegou. Eu tinha é conversado um pouco antes. Vamos lá. Leonilson Jaqueta, Londrina. Ô, Jaquetão, companheiro velho. Taca-lhe pau, Jaqueta. Estamos <risos> contando com você aí. O senhor foi a favor da estadualização da Sercontel. O senhor tem essa proposta de manter a Sercontel pública. Soube de notícias que querem privatizá-la totalmente. Jaqueta, você sabe qual é a minha posição, você foi meu diretor na Sercontel e eu soube aqui em Ponta Grossa que você foi um grande diretor, um depoimento de um funcionário seu. Valeu, Jaqueta, fico orgulhoso. Sônia Gutierrez, de Curitiba. O projeto FERA é um marco na história da educação e nas artes do Paraná, democrático. Os artistas apresentavam seus projetos de oficina a cada ano, sem intermediários e ou privilégios. Maurício Requião, secretário de Educação, foi o responsável por esta grande época nas escolas do Estado e na transformação intelectual e estética de milhares de alunos e professores. 
Volta isso, governador? Sem dúvida, o fera consciência. E volta todas as modificações que nós fizemos na educação que nos colocou no primeiro lugar do IDEB do Brasil. Hoje, caímos para o oitavo. Em três anos e meio, desmontaram tudo. Acabaram com a educação do Estado. Volta. Volta o PDE presencial. Volta um PDE. Volta não. Vou criar um PDE para os educadores, de uma maneira geral, os funcionários das escolas. Volta o livro didático gratuito. Volta a televisão Paulo Freire. Volta o, o site, a página da educação no, na, na internet. Quero substituir o diário de classe por um tablet ligado diretamente ao sistema. Eu vi outro dia o Beto dizer que ele colocou internet nas escolas. É uma piada, né? Nós colocamos internet nas escolas. Esse Beto Rich é um pandeiro. Não, ele disse que colocou fibra ótica em todo é, o estado do Paraná. Só. Quando eu saí, faltavam seis municípios só para ter todos os 98% estados. E foi por inércia, né? Acho que ele nem, nem sabia o que acontecia. Vamos lá. Vamos Júnior ver. Esteves da Silva, de Alto Paraná, ao lado do Paranavaí. Governador, em Paranavaí a Santa Casa vive apertada. Muitos momentos atrasa e tem um salário também faltando tudo, faltam remédios, medicamentos, faltam socorro, falta vagas de UTI, a coisa está preta. Em Paranavaí, a Santa Casa dirige o hospital, que é um hospital público que eu construí. O que está faltando em Paranavaí é o governo do estado, companheiro. Vai ter de novo com a tua ajuda. Santa Casa e Hospital Regional, ele começou em 1993, Deus. a partir de um despacho dentro do aeroporto do Bacaxiri. Não sei se você lembra disso, governador. Uma ideia que veio de 28 prefeitos da região e que, graças a Deus, eu fui o interlocutor da primeira mudança para o Hospital Regional do Paraná. Marcelo... Depois nós demos a administração para o pessoal da Santa Casa, que era o pessoal sede de Paraná. E agora tem um outro hospital, que era de um grupo de médicos, que não terminou também, nós vamos assumir. Ótimo. Vamos colocar no complexo. Marcelo Santana, Curitiba. Boa noite, governador. O senhor vai fazer... O que com o IAP para que nós venhamos a trabalhar novamente, fiscalizar e punir as construções das mansões dentro da Mata Atlântica e outros crimes contra o meio ambiente? Vou botar para funcionar. O IAP hoje é um balcão de negócio, pelo que me dizem. Né? Ele não inspeciona, ele não fiscaliza, ele negocia o varaz. Pelo menos é o que me chega ao conhecimento. Nós moralizaremos isso, você pode ter certeza. Estou gostando, gostando desse negócio aqui. Vitor Carteiro, do bairro Alto. Eleito governador, voltará a ser transmitido o nosso futebol amador nos domingos pela TV Educativa? Claro, a TV Educativa serve para isso, para fazer o que não interessa à televisão comercial, que só pensa em dinheiro. É o estímulo ao esporte, é um instrumento de estímulo ao esporte do Paraná inteiro. Claro que vai. Grande abraço, Vitor, esse amigo nosso do bairro Alto. Aqui, Natalício Lima, de Cascavel. Você viu uma coisa que não chega a desaforo para nós aqui? Não, graças Você a Deus. Você sabe que eu nunca vi cabeça de bacalhau, enterro de anão e voto do Beto Richa? É uma coisa <risos> gozada? Não, é uma pergunta. Dentro dos meus amigos, e olha que eu sou um cara muito também pesado, como o senhor é, eu não consigo achar 1% de Beto Richa. E aonde que eles acham na pesquisa isso? Você que está na sua casa, eu pergunto. Olhe ao seu redor, não escolha. Ache eleitores do Beto Richa. Eu não consigo achar. A não vamos. ser cargos em comissão. Aí vamos, acha. vamos conferir isso no dia 5 de outubro. Eu também acho que nós vamos ter uma grande surpresa. Natalício Lima, Cascavel. Olá, Riquião. Sobre a tarifa da água e da luz que tantos falam, não corremos o risco de acontecer como aconteceu com o pedágio? É, e que teve também a questão da ponderação abaixo acaba? Isso é uma ponderação. Por enquanto, o meu voto é teu. Por isso que estou te questionando. Natalício Lima, quem fez uma vez, faz outra vez. Não esqueça que eu congelei a tarifa de água e de energia elétrica por sete anos. Eu tive em dois governos, no primeiro ano do, do, do segundo governo e no terceiro inteiro. E eu congelei fazendo a mesma coisa que eu pretendo fazer agora. Era a tarifa de energia elétrica mais baixa do Brasil e a tarifa de água mais baixa do Brasil. Junto com isso, nós construímos a usina de Santa Clara em Guarapuava, iniciamos Mauá em Telemaco Borba e Ortigueira, e eu deixei 2 bilhões de reais no caixa da Copel. A Copel tinha um lucro de 1 um bilhão e meio, mais ou menos, depois do imposto de renda. E a Sanepar investiu 
com a tarifa social e a, 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 Copel, a Copel com a luz fraterna que dava energia de graça para 1 milhão e 100 mil paranaenses mais pobres, a Sanepar investiu 4 bilhões, a Copel fez duas usinas. Então o problema é de gestão, de seriedade e de gestão. Pedágio é outra coisa, nós embarramos, esbarramos na lentidão do, do Poder Judiciário. Mas depois que eu saí, em 2012, o Tribunal de Contas da União deu uma ordem ao Beto Richa para estabelecer o reequilíbrio financeiro da tarifa de pedágio. Deu um ano para ele. Esse ano terminou em 2013, não aconteceu nada. Mas o Beto Richa recebeu 3 milhões de reais dos donos do pedágio. Você veja, nem tudo que você imagina você consegue fazer. A lentidão da justiça me atrapalhou. Agora, mais cedo ou mais tarde, os juízes julgariam as nossas ações. E o Beto entrou no governo e suspendeu as ações. E mais recentemente tem um documento da Procuradoria propondo a extinção das ações, evidentemente em favor dos pedageiros. E quero completar até a pergunta desse amigo natalício. Natalício, nós pegamos carona nas ações do governador e fizemos a CPI dos pedágios. Hoje a Justiça Federal está nos dando ganho de causa a partir das ações do governador Requião. Continuamos com isso e eu tenho convicção, como saímos agora da reunião dos transportadores aqui de Ponta Grossa, nós vamos ganhar esta batalha com a população e com as federações de produção, não apenas com alguns acordos e acertos feitos pelo atual governador, simplesmente retirando as ações que o governador tinha petrado contra as empresas de pedágio e agora pedindo a extinção das ações, Natalício. Por isso, o crime continuado está realmente do outro lado do muro, não deste lado aqui. Estou olhando o meu Twitter aqui. A Eunice SF reclama que você está no programa, mas que eu esqueci de trazer o Gales e Kias. <risos> obrigado, Eunice, muito obrigado. Eu não vou poder imitar o Gales e Kias, mas alguma coisa eu posso cantar aqui, quem sabe. Sônia Maria de Mato Sala, lá de Assis Chateaubriand. Boa noite, senador, e nosso futuro governador. Quem cri... Você que criou o programa Leite das Crianças, ele está correndo risco. Qual é a sua proposta para revitalizar este programa importante? Pagar o produtor já é um bom começo, é. porque os produtores não estão recebendo. Para o programa Leite da Criança é fantástico, porque ele acaba com subnutrição infantil, mas por outro lado ele reforça a pecuária leiteira de pequeno e médio porte no estado inteirinho. Um programa porreta. E esse programa é a joia da coroa. Fui eu que criei, eu aposto nele e vou revitalizá-lo com recurso público. Nós temos que pagar os produtores. Antônio José da Silveira, de Santa Isabel do Oeste. Requião, quando nós, nós vamos, quando nós vamos ter fidelidade na política? Por, pois o nosso município, o PMDB local, está apoiando o Beto a algum custo. Porém, te digo, o PV daqui é 100% fiel a você. Vamos em frente. Pode crer que nós, com o seu nome, vamos vencer essa guerra. Antônio José da Silveirão, dê um abraço no pessoal do PV. Agora, todo partido tem traíra e tem sem vergonha. O que, que essa gente do PMDB está levando para nos trair? É um bando de picareta. Os engenheiros amigos lá, Rui da Silva de Maringá, diz que tem um piso salarial de nove salários mínimos, equivalente a 6.140. Contudo, o piso de entrada dos engenheiros do próprio quadro do Estado é de 3.194. Menos do que o auxílio residência do Ministério Público da Magistratura. É por isso, senhores juízes e promotores, que eu não posso concordar com isso. Vocês estão criando um antagonismo do funcionalismo que vai se estender para a base da sociedade com esse exagero. Não é certo isso. Marcos Dionísio Krishinsky, de Araucária. Boa noite, Roberto. Já é mais íntimo esse aqui. É da Sou, turma. É da turma. Sou de Araucária, cidade da Rosane Ferreira. Minha família mora no sítio e queria lhe perguntar novamente sobre o programa Leite das Crianças e que hoje, infelizmente, os produtores estão com uma dívida muito grande. É, e não recebem no estado. É uma vergonha isso. Mas o Beto Richa gasta 600 milhões de reais em propaganda. Não tem cabimento. Ana... Como é que está o fluxo de perguntas? Grande? Está indo muito bem aqui. Eu, o pessoal aqui está querendo ir dormir, 46 minutos, olha a cara dele. Não, não tem moleza ah, 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 aqui não. E eu vou para Maringá ainda hoje, é? dormir em Maringá. Vamos lá. Ana Carolina, de Maringá. 
Senhor governador, qual é a sua proposta para resolver o, o problema do sistema prisional, que está muito sério, por sinal? Bom, eu tenho uma proposta a nível de lei, eu quero acabar com essa facilidade da prisão provisória. Você não sabe, como é o nome dela? É, Ana Carolina. Ana Carolina, você Maringá. não sabe, mas 43% dos presos são prisão provisória. Eles não foram denunciados, não foram julgados, e às vezes denunciados e julgados têm um ano de prisão para cumprir e ficam, ficam cinco, seis anos com as renovações das provisórias dos juízes. Nós temos que estabelecer um limite para isso. Eu tenho um projeto, estou estudando ele junto com o professor René Dott, mas já está tramitando no, no Senado da República. Outra hora nós podemos conversar mais profundamente sobre esse projeto. Mas 43% das prisões no Brasil são prisões provisórias, isso não tem cabimento. E temos que iniciar a prática da pena alternativa que já existe ah, para condenações até quatro anos. Eu quero subir para seis anos e, e, de uma forma, estimular aos juízes que apliquem essas penas para não misturar um, um contador que deixou de recolher o um INSS desesperado com a doença de uma filha com os cortadores de cabeça da prisão de Cascavel, bandidos psicológica e psicossocialmente degradados. Não tem que dar um jeito nisso. Aqui o Lauro Elias de Siqueira, São José dos Pinhais. Amigo governador Requião, sou de São José, sempre votei em você. Saiba que no seu último governo ele mandei um e-mail pedindo que ajudasse a nossa comunidade e o bairro. São Cristóvão e São José dos Pinhais, para construir duas escolas. O senhor não só construiu as duas escolas, como equipou as outras duas. Eu lembro disso. Eu lembro disso. E, e não tínhamos nem essa facilidade da internet. Né? Agora a gente pode conversar. Vocês estão me vendo aí em São José, eu estou recebendo aqui pelo Face, pela página e pelo Twitter, as informações, as perguntas, eu, o pessoal imprime numa impressora ali do lado, traz, e nós batemos esse papo. É assim que eu gosto de fazer política e é assim que eu gosto de governar. Lembra da escolinha, escola de governo? Era uma maneira de conversar com todo mundo, né? Mas tem gente que só conversa com os financiadores de campanha. Depois aparece no programa eleitoral passeando no canteiro de obra da Clarim. Que pouca vergonha, minha gente. Que horror. Pessoal de São João do Sudoeste, novamente, falando aqui da traição no momento da sua encampação das praças de pedágio. Já rebatendo até a ponderação do outro ouvinte aqui, esperamos que o senhor continue batendo no pedágio. Telespectador, telespectador. não integrado a participação. É ao vivo e a cores aqui. Ao vivo e a cores. Hélio Oliveira de Curitiba. Soube que o Fernandinho Beiramar não foi no aniversário do PCC, porque não tinha gasolina na viatura para levá-lo e nem diária para a escolta. Que barbaridade. Eu acho que o pessoal do Beto Luiz se esqueceu de convidar o Fernandinho. Ah, barbaridade. Se ele tivesse sido convidado, ele iria. É, com, é, qual é a sua relação, governador? Vinícius Borges, de Curitiba. É, o que o senhor acha dos cabides de empregos de altíssimos salários comissionados dos serviços sociais autônomos, conhecidos como Paraná, por exemplo, Paraná Cidade, Paraná Previdência e outros Paraná? Paraná Cabide. A Sanepar, quando eu fui governador, tinha, ao longo da história, 350 cargos em comissão. Aquelas funções gratificadas, assim consideradas também. Muitos funcionários que tinham uma função, tinham uma vantagem salarial. Hoje tem 750 e existe até o cargo de consultor estratégico. Segundo me dizem, eu não tenho comprovação, mas não podemos aprofundar isso, um salário de 28 mil reais igual ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. São as obras do Beto Richa. Aqui é o Vitor, do bairro Alto. Em 2006, o senhor sofreu muito com os ataques da imprensa. Ainda recebe... hoje, eu fui fazer hoje na RPC uma entrevista de 10 minutos. O sujeito só queria colocar pedra no meu caminho. Parecia um, uma entrevistadora de revista de fofoca dizendo besteira. E eu já dei entrevistas anteriores e são obrigados, porque quando dão para o Beto tem que dar para mim. Eles perguntavam a mesma coisa, tentando me desmoralizar. Mas segundo... Eu soube depois de quem assistiu, eu consegui dar uma boa sapecada no Sandro Dalpico. <risos> Ederson, lá de Cerro Azul. Boa noite, governador. O senhor fez o asfalto aqui para Cerro Azul, mas qual é a proposta para a saúde de Cerro Azul e região metropolitana? Nós vamos ter que fazer, construir um hospital regional na metropolitana também. E temos que investir mais na saúde. Tendo o governo, se resolve tudo. Agora, sem governo. O governador vai passear no canteiro de obra da Clabin 
e se apresenta, apresenta isso como a obra máxima do seu governo? Que piada, minha gente. E só para fazer um comparativo, eu sou o deputado mais votado em Telema e Ortigueira. A Clabin, com todo o respeito, está recebendo 4 bilhões e 800 de financiamento do BNDS do governo do Estado. E Jurinho, oi, Jurinho que o tio Lula deu para ele, não foi o Beto, não. Eu não sei qual que é o benefício do governo do Estado até o momento. Nenhum. Jurandir Ribeiro, de Ponta Grossa. 2003, nós tínhamos 17 eleitos de UTIs em Ponta Grossa. No final do seu governo, nós tínhamos 108 governador. Pois é. Ou seja, havia presença do Estado. Investimos pesadamente. Construímos o hospital regional que levou o nome do meu pai. O hospital regional, o Alas Tadeu de Grande Silva, está funcionando precariamente. Não tem alta complexidade. Não faz uma cirurgia, não faz um parto. Não tem governo no Paraná, Kelsey. Aqui já diz até, eles mandaram uma, uma, um release aqui. O senhor criou 91 leitos de UTI, sendo 23 neonatal aqui, 14 pediátricos e mais 54 para adultos, com isolamento. O Beto diminuiu 7, fechou 7 pediátricos e outros não estão funcionando. É, não não, não, não gosto nem falar em Beto Richa na saúde, ele esqueceu que existe saúde pública. Governador, quem é que o senhor está apoiando na corrida presidencial? Quem for melhor para o Brasil. Fábio cê, de Mello. Você sabe quem estou apoiando, Fábio? Não, eu não vou nunca apoiar a Banco Central Independente, nada. A Marina é minha irmãzinha, ela foi senadora comigo, eu adoro a Marina. Mas tem algumas propostas que estão difíceis. A Dilma eu tenho muitas críticas. Mas eu vou apoiar quem mantém o salário do trabalhador, quem defende a soberania nacional, quem, apesar dos pesares, pense no essencial. Como é que ele pode dizer? Que tenha o cerne do pensamento igual ao meu. Senhor governador, Acabou? e o programa Trator Solidário? Trator Solidário volta com força. Eu quero 15 mil tratores em quatro anos no Paraná. É meta, não é promessa, não. É um esforço para chegar lá. Se for possível, chegamos. É a modernização da pequena agricultura. Todos financiados baixinho comprados através de registro de preço do governo do Estado e com equivalência em produto, para não cair na ciranda e na ganância dos banqueiros. Ciranda financeira, aumento de juros, correção monetária. Não quero isso para o nosso agricultor. Prazo longo e muito barato. Maria Helena de Assunção, lá de Irati, nossa querida Irati, meu governador. Até meu pai de 77 anos vota no senhor e vai na eleição. Pô, 77 anos é um garotão. Eu estou com 73 e estou aqui no batente. Dá um abração no seu pai. Diga que, segundo estatísticas modernas, ele só tem mais 40 anos de vida útil. Das perguntas aqui, nós conseguimos responder praticamente todas, governador. Vamos suspender Sim. agora, né? Eu acho que... Nós estamos com quase uma hora já. É maravilhoso. De... Estamos com 58 minutos. Mais de 100 perguntas respondidas ao vivo e a cores. É, e a gente não Sem pode, medo de ser nós feliz. Nós não vamos poder responder tudo. Nós vamos receber aqui umas 400, 500 perguntas. E sabe qual é a estatística? Para cada pergunta temos 100 espectadores. Maravilha. Então 400 perguntas são 40 mil espectadores na net. Não se esquece, por favor. <risos> Minha gente, o que o que é o é candidato a deputado estadual, foi companheiro desde o primeiro momento, está conosco nessa chapa. E nós temos tido a companhia de companheiros candidatos a deputado, como o, o Anibelinho, Anibelinho o Requião Filho, que é meu filho, o Gilberto Martins, menos que o Gilberto está fazendo campanha lá no Norte. E eu queria que o Herculano pusesse a cara feia dele Vem, cara, aqui, Herculano, que é o nosso coordenador, aqui, senta aqui nosso um coordenador aqui, em, que você em, é em Ponta Grossa. Senta aqui. Estamos ah, terminando, Herculano. Pois não. Mas bota sua cara feia e dá um alô para o nosso pessoal. Herculano Lisboa, amigo, companheiro de muitos anos e coordenador da nossa campanha em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais. E suplente do e senador, suplente do, senador do, do Marcelo Almeida. Do Marcelo de Almeida. Minha gente. Acho que nós fizemos um bom dia hoje, né? Ah, Fomos sim. Fomos muito bem recebidos pela população, você poder passear pelas ruas da cidade, depois aquela, aquela reunião com diferentes segmentos da sociedade. É, microempresários, micro transportadores. Gente 
transportadores foi muito importante. Hoje, a maioria do, dos, do, das empresas de transportes do Paraná, as mais é, fortes, estavam, e, estavam hoje com você. Mas, Herculano, ninguém fez mais por conta agora. Não, não fez. Nós, né? Não, e quero contar ainda. Eu conversando com o Pedro Vosgrau, ele disse que ele está te apoiando e que você foi o, o não existiu outro governador que fizesse tanto para Ponta Grossa lembrando só a universidade que é 200, 47 do, obras em Ponta Grossa 250 é, quilômetros é, de pavimentação você, você comprei o, o seminário Verbo Divino Verbo que hoje Divino. tem 2.400 alunos profissionalizando público, você profissionalizando. profissionalizando então existem obras no Riquel são mais de 400 obras aqui em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais e a nossa Carambeí que está aqui ao lado em que você é, pegou com 30% do, da, do saneamento básico e entregou com 100% do saneamento básico. Isso é importante, está aí o Bart para nos falar toda hora, ah. que o atual vice-prefeito é do PMDB lá. Então nós temos. E, a, o, e você vai ganhar lá. E vamos, vamos encerrar por aqui, que eu tenho que dormir logo, porque amanhã começamos muito cedo. 6 horas noite, da manhã. Gente. Boa noite, minha gente. 15!